हेलो एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग यूट्यूब तो फिर से करना पड़ा बिकॉज आई गॉट मोस्ट ऑफ द वर्क डन माई सेल्फ एट होम आई डिड इट माई सेल्फ हर चीज़ लगा ये वो और टाइमिंग वॉज वन थिंग एज यू गैस इन द बिगिनिंग मैं घर पे करने वाला था लेकिन मेरी गांड फट गई टू बी ऑनेस्ट बिकॉज क्रॉस प्लेन का थोड़ा हिसाब अलग रहता एंड टाइमिंग इज़ बेसिकली क्रैंक और ऊपर यानि हस्बैंड वाइफ के मेल के जैसा है भाई अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं जमी तो शादी पूरी बगैन में मिल जाती सो यू नो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस बाय स्किपिंग अ टूथ ऑन द कैम गेयर और एनीथिंग एल्स तो एज इन जब मैं को वेन एवर आई नीड सम सीनियर गाइडेंस आई एम ऑलवेज राइट हियर सो बाकी का जो काम है द ओनली जॉब रिमेनिंग बेसिकली थ्रॉटल बॉडी सिंकिंग एंड द वेल्फ टाइमिंग चेक एंड आई जस्ट वॉन्ट टू चेक बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रॉस प्ले एन आरवन फ्राम टू थाउजेंड नाइन टू टू थाउजेंड ट्वेल्व हैड अ प्रॉब्लम विद द सी टी दैट इज द कैम्प चेंट टेंशन सो लॉट ऑफ पीपल्स वॉप इट फॉर द मैनुअल वन एंड यूजली गाड़ियों में टी डी सी करके करते हैं बट इसमें बॉटम डेड सेंटर पर करना है तो थोड़ा अलग अलग साइंस है तो इफ द प्रीवियस ओनर गॉट दिस इंस्टॉल्ड द रॉन्ग वे आई माइट हैव स्किप द टूथ और मे बी टू टू दो तो नहीं हुआ बिकॉज गाड़ी चल रही थी सो इफ इट्स वन टूथ इट्स नॉट सो ईजिली डिटेक्टेबल और गाड़ी बहुत रफ हो जाती है बस स्टार्ट होती लेकिन एकदम रफ हो जाती है और आइडलिंग नाचती सो दो ज्यादा सिम्टम्स आई एम फेसिंग सो वी जिस गन चेक इफ द टाइमिंग इज इन सिंक एंड ऑल्सो इफ द वेल्वस नीड अ क्लियरेंस चेक सो लेट्स बिगिन क्रॉस प्लेन का मेरे को नेट पर कोई वीडियो मिला नहीं सो हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज एंड टैंक वैंक एज यूजल एवरी थिंग हैज टू बी ओपन अप कैम शाफ्ट अगर खोल रहे अपन तो रेडिएटर भी खोलना पड़ता सो वी जस्ट कैप्ट इट देर दुआ करिए कि वी डोंट नीड टू रिमूव द कैम इफ ऑल द एवरी थिंग इज इन स्पेक तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल यू हैव अ कॉपी ऑफ द सर्विस मैनुअल पी डी एफ आसानी से मिल जाती है ऑनलाइन लेकिन वैन यू वर्किंग ऑन द बाइक लैपटॉप पर फोन पर पी डी एफ देखना एक अजा भी रहता सो पाँच छः सौ रुपये में प्रिंट आउट हो जाती है प्रिंट कर लेके आप रख लो तो वी टुक आउट अ कॉपी एंड ऑलवेज हैव सम वन सीनियर विद यू डॉक्टर साहब सलाम करना था पूरा उनको तो अब मेरे से सबसे सीनियर तो डाक साहब ही है यहाँ पे तो मी एंड डाक साहब टुगेदर आर गोइंग टू डू द टाइमिंग यूजली डाक साहब बोले एक ही जने करना बेटर रहता बिकॉज लॉर्ड ऑफ कैलकुलेशन एंड थिंग्स हैव टू बी रिटर्न डाउन दो से तीन जने मिलकर करें तो पूरा जरा राइट अप आउट हो जाता सो वील बी यूजिंग दिस एज अ रेफरेंस एंड डाक साहब का एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफकोर्स एक्सपीरियंस मैटर्स और अपने को भी एक बार कर लिए अपन तो नेक्स्ट टाइम घर पे करने थोड़ी आसानी होती सो एवरी थिंग इज रिमूव द ए आई एस सिस्टम इज ऑल्सो रिमूव स्पार्क प्लग आर स्टिल इन साइड यूल फाइंड लॉड ऑफ वीडियोज ऑन द इंटरनेट सो एज टू हाउ टू रिमूव एवरी थिंग बोल्टा खोले बाद से वेल्फ कवर उठाना है और शुरू करना है सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज ऑल्सो टेक ऑफ दीज टू रोटर कवर्स द बिगर कवर एंड द स्मॉलर कवर एंड गेट द क्रैंक शाफ्ट अप टू इट्स टॉप डेट सेंटर ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ पिस्टन वन बेसिकली तो अगर थोड़ा आप लोगों को साइंस ज़्यादा दिख रही तो यू कैन गूगल दैट बट फॉर दोज पीपल हु नो दे नो सो वी आर मिक्सिंग अप डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस विद लिटिल बिट ऑफ शॉप मैनुअल नॉलेज एंड रिमूव द बिगर कवर विच हैज़ द क्रैंक शाफ्ट पोजिशन सेंसर इन साइड एंड उसके अंदर एक डोवल पिन रहती डोवल पिन इज दिस थिंग विच होल्ड्स द कैम कैम चेन गाइड जर्नल इन प्लेस अगर वो निकली हुई रही तो कैम चेन ढीली रहती एंड वेन यूर रोटेटिंग द क्रैंक यू रन द रिस्क ऑफ स्किपिंग अ टू थाउ टू ऑन द टाइमिंग चेन तो गैस किट आराम से निकालो बिकॉज इफ इन केस यू ब्रेक द गैस किट यू हैव टू गेट अ न्यू वन एंड दैट्स गन टेक टाइम एकदम बारीकी से नाजुकी से एकदम दिस लिटल लाइन एंड द के मार्क इज बिलो इट दिस लाइन शुड अलाइन विद द क्रैंक शाफ्ट अक्लूडिंग सर्फेस यानी क्रैंक शाफ्ट का मीटिंग पॉइंट रहता रे फोकस कहीं को नहीं आ रहा है हाँ राइट तो दिस इज द प्लेस सो दिस एंड दिस शुड बी अलाइंड and on the cams you see two very small dots they are very difficult to point out but yeah you can see there are quite a lot of marks on the cams wo jo idhar ke jo chote dots dikh rahe this dot should be aligned with the cylinder surface and same goes for the exhaust side camshaft unhe chupa hua hai but you get the point right so once all the them are aligned sometimes kya hota ek rotation mein they are not aligned so you'll have to do one more full rotation so once those are aligned you have to check ke agar thoda ek dot upar ek dot niche hai matlab your cam timing is out by a teeth or two at in this case dak sahab sahi hai na it's perfect so wo jo mere ko sabse bada dar tha ke ek dant aage piche hai There is no problem with that. So right now the engine is at the top dead center on the 
कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ द फर्स्ट पिस्टन यानी पहला पिस्टन सिलेंडर हेड में पूरा ऊपर है सो जस्ट टू कंफर्म दैट वी कैन पुट अ स्मॉल स्क्रू ड्राइवर इन टू द स्पार्क प्लग होल स्पार्क प्लग चारों खोल दिए हम ना सो वंस यू पुट द स्क्रू ड्राइवर इन दस्ट जस्ट फॉर रेफरेंस गाड़ी टॉप डेट सेंटर पे है सो अकॉर्डिंग टू द मैन्यूअल यू हैव टू स्टार्ट मेजरिंग इट इन अ सीक्वेंस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिलेंडर तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए मेजर करने के लिए यू नीड टू गेट दिस मार्क ओवर हियर एग्जैक्ट वन नॉट फाइव डिग्रीज फिर आके वो क्रैंक शार्ट पोजिशन सेंसर के पैरल करना है दैट इज़ वन वे टू डू इट एंड देन यू कैन मेजर इट ऑन द फर्स्ट सिलेंडर द अदर वे द डार्क साफ वे इज इधर से एक बंदा बैठ के फिर आना ऊपर बैठ के चेक करना कैम शार्ट का पोजिशन कहाँ है और वो पोजिशन के हिसाब से वैसा भी चेक कर सकते हो टू वेज टू डू इट अपन कैसा करेंगे डॉक्टर साहब आपके तरीके से करेंगे सो डॉक्टर साहब विल बी डूइंग हिस्स थिंग एंड आई विल बी हैविंग द मैनुअल एज फॉर माई रेफरेंस एंड सिटिंग यर एंड चेकिंग के इधर भी सब बराबर लाइन अप हो रहा है यानी वॉट दैट डज इज बेसिकली सेव यू शिट लोड्स ऑफ टाइम बिकॉज एवरी टाइम यू नीड टू पुट द कवर बैक ऑन निकालो इधर अलाइन करो वहाँ चेक करो तो बेसिकली अपन दो से तीन घंटे का काम आधे एक घंटे में कर ले रहे यू गेट द पॉइंट राइट सो लेट स्टार्ट विद मेजरिंग द फर्स्ट पिस्टन इन टेक एंड एग्जॉस्ट वेल्वस so a lot of people have a lot of confusion about exactly what we are trying to measure in valve clearance so let me just debug it down for you abhi jo pehle ke video mein bataya like that we put it at tdc and then we've put it on the mark as specified by the manual that is this mark aligning with the crankshaft position sensor but there is also another way to do it matlab shop manual mein aapko sabse perfect aur sabse flawless tarika dete so that even a beginner can do it but basically let me just show you what we are trying to do here piche pizza hai kha rahe hum la bhi so this is a camshaft of a regular single cylinder bike apne indian desi gaadi ka hai kaun si gaadi ka dak sahab ktm ktm ka hai apna so in these bikes you have two camshafts basically you have here tucked in below these ये जो पट्टियाँ हैं वो पट्टियों के नीचे है दैट्स वन सिंगल बिग कैम शाफ्ट सो दिस इज अ डी ओ एच सी इंजन सो बेसिकली डूअल ओवर हेड कैम शाफ्ट ये एक है वो एक है सो एवरी पार्ट ऑफ द कैम शाफ्ट विच ओपन और क्लोज द वेल्व इज कंट्रोल्ड विद दिस तो बेसिकली वॉट वी आर ट्राइंग टू मेजर इज वेन द कैम शाफ्ट इज लिंक टू द क्रैंक केस क्रैंक के रोटेशन के साथ साथ ये भी फिर रहा ठीक है सो बिलो दिस आर द वेल्व सीट्स वेल्व के ऊपर एक बकेट के जैसा रहता है उसके अंदर एक शिम रहती सो दैट शिम बेसिकली कंट्रोल्स के वो बकेट इसको कितना ऊपर या कितना नीचे रहना सो वेन दिस पार्ट इज टचिंग द वेल्व बेसिकली इट्स क्लोजिंग इट एंड वेन इट्स रोटेटिंग लाइक दिस द वेल्व इज बेसिकली ओपन सो वॉट वी आर ट्राइंग टू मेजर इज वेन द वेल्व इज ओपन ये सरफेस और ये वेल्व के सरफेस के बीच में कितना क्लियरेंस है इफ द क्लियरेंस इज टू मच यू विल हियर अ नॉकिंग साउंड जो कट 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 टिक 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 आवाज आती दैट इज ऑफ दैट बकेट हिटिंग दिस सर्फेस सो अकॉर्डिंग टू द शॉप मैन्यूअल यू आर परफेक्टली अलाइनिंग द कैम शाफ्ट इन दिस पोजिशन बिकॉज इसमें सिर्फ दो है बट उसमें हर सिलेंडर के वास्ते इधर दो उधर दो उधर दो सो एवरी थिंग हैज टू बी अलाइन प्रॉपरली सो दे कीप इट इन द एग्जैक्ट पोजिशन ताकि ये पोजिशन में अगर आप साइड वाइज देखें तो यू कैन मेजर इट राइट हियर बट बेसिकली यू कैन मेजर द वेल्व क्लियरेंस फ्रॉम एनी वेयर एक सेकेंड फ्रॉम बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बिकॉज इट्स बेसिकली द सेम एज लॉन्ग एज दिस सरफेस और एनी दिस सर्फेस इज नॉट टचिंग द वेल सो आई होप यू गैज गॉट द पॉइंट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आई एक्सप्लेन इट इन द मोस्ट बेसिक वे पॉसिबल सो वेल्व क्लियरेंस इज बेसिकली इमेजिनिंग द वेल्व सीट इज हियर ये मेरे नाखून के और ये वेल्व के बीच में जितना क्लियरेंस है अपन वो मेजर करके ज़्यादा टाइट रहा तो द बाइक ओवर हीट ज़्यादा ढीला रहा तो द बाइक रन वेरी पोअरली एंड दैट कॉज इज वेल्व लैश दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग तो नाउ कमिंग ऑन टू द टैपेट एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द शॉप मैन्यूअल ये पोजिशन में रख के फिल वक्त सिलेंडर वन के मेजर करना सो एज यू कैन सी द कैम शाफ्ट हियर ऑन द फर्स्ट सिलेंडर दोनों भी इधर फेसिंग है और पीछे एग्जॉस्ट साइड पर उधर फेसिंग है सो यू हैव टू पुट अ फीलर गॉज इन बिटवीन एंड मेजर द रेंज फीलर गॉज पिज्जे के डब्बे के पीछे छुपा हुआ है बिकॉज देर इज नो टाइम फॉर हंगर सो गेट अ फीलर गॉज विद द राइट मेजरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द शॉप मैन्यूअल द इनटेक वेल्व क्लियरेंस हेज सपोज टू बी बिटवीन जीरो पॉइंट सेवन टू जीरो पॉइंट टू जीरो एंड द एग्जॉस्ट क्लियरेंस इज सपोज टू बी बिटवीन जीरो पॉइंट टू वन टू जीरो पॉइंट टू फाइव तो द वे आई एम गन डू इट इज पिस्टन वन फिर एज द ऑर्डर सेज हियर इन द क्रॉस प्लेन इंजन यू हैव टू गो सिलेंडर वन देन सिलेंडर थ्री देन टू देन फोर रेगुलर इन लाइन फोर में क्या रहता डॉक्टर नहीं नहीं वन थ्री टू फोर देखना है इसमें इन लाइन फोर में ओके सो इन एन इन लाइन फोर इंजन यू गो वन फोर थ्री टू सो बेसिकली मेजर ऑफ सिलेंडर वन सिलेंडर टू वैसा सो शॉर्टकट इज हैव समवन सिट हियर 
कीप दम रोटेटिंग दैट पहले पिस्टन का या जिधर जिधर का आप देख रहे हैं जहाँ पे भी वेल्व्स ओपन है पूरा कंप्लीट ओपन पोजीशन में है मतलब द कैम शाफ्ट इज नॉट पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स द वेल्व इज नॉट क्लोज स्लिप योर फील गॉज बिटवीन दैट एंड चेक फॉर द क्लियरेंस क्लियरेंस का एक स्पेसिफिक रेंज जो है एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज इन दिस रेंज यूर गुड टू गो इफ इट्स टू लूज यूल हैव टू पुट अ थिकर शिम इफ इट्स टू टाइट यूल हैव टू पुट अ स्मॉलर शिम most of these bikes do not need valve adjustment but just in case the engine has been revved too much or over revved a lot that's when you have to check it because <coughs> hey ye choti cheez lekin pura khol ke bithane mein engine bithane se bhi zyada complex rata so good news is we have just measured all the clearances doctor saab ke tarike se by slipping everything so it's as simple as that you put a feeler gauge alag alag sizes ka pressure उन्हें घुसना पूरा खाली थोड़ा टच होते हुए घुसना ना बेसिकली दिस इज लाइक जीरो पॉइंट वन जीरो दिस इज वेर यू हैव टू स्लाइड इट इन सो इफ इट गोज इन टू फ्रीली देन इट्स टू लूज एक अपसाइज करो जीरो पॉइंट लेवन या जीरो पॉइंट वन फाइव का डालो द पॉइंट वेयर इट्स स्टॉप गोइंग फॉर एग्जाम्पल इफ आई ट्राई टू पुश इन जीरो पॉइंट टू जीरो का दे दो टच सब मेरे को तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ट्राई टू पुट अ बिगर वन अब जैसा छोटी सुराख में बड़ा घुसाने गए तो आप तकलीफ होती है जिंदगी में कहीं भी इट्स द सेम विद द कैम शाफ्ट सो ऑन द इंटेक साइड इट्स नॉट सपोज टू बी दैट मच सो दिस वोट कम्प्लीटली गो इन साइड वही अगर आप एग्जॉस्ट साइड पर डालने गए हियर यू कैन सी इट्स स्लाइड्स एवर सो स्मूथली विद लिटल बिड ऑफ फ्रिक्शन सो आई थिंक दैट्स बेसिकली द पॉइंट ऑफ इट सो यू गो इन सक्सेशन या तो आप एक 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 सिलेंडर करके देख सकते हैं या यू हैव सम वन असिस्टिंग यू देयर कीप रोटेटिंग इट टिल यू फाइंड दैट दिस स्मूथ सर्फेस इज अलाइंड विद दैट एंड यू ट्राई स्लिपिंग इट इन बिटवीन दिस आई यू कैन सी दिस सो दिस इज हाउ यू स्लिप इट इन नॉट वेन दिस थिंग इज डाउन डाक्टर साहब एक बार फिर आइए रोकिए डाक्टर साहब एक सेकेंड और एक फिर आइए ये बंद रहा है सो बताना है अपने को so now you see the valve is closed inside you can see right here bhaiya zara torch mariye na samir bhai ha so you see the cam right here has closed the valve inside so ye setting mein everything is tight you're not supposed to measure this but when uh, for example ye jo cam hai ine barabar utha hua hai ye udhar facing raha to feeler gauge aur aasani se slip in hota this is 0.20 so it's not going in but if we have to check towards the exhaust for example here you can see this thing will go in perfectly fine so that's how ha you basically measure valve clearance so you get an a4 size sheet uske upar aap har every piston has four valves so ye idhar do ho gaye apne intake ke idhar do ho gaye exhaust ke same 22222 total 16 valves you write down the values of each valve on a piece of paper so once you note these things down if the clearance is off badke hai ya kam hai you note that reading then comes the painful job of removing the camshafts hopefully we are not going to do this on this bike because the clearance and timing everything is perfect but procedure ye hai ki you have to remove these things wo main indent nahi batata hu remove them in a criss cross pattern and take out the camshaft and below you will find the bucket which has the shim so you have to have the shim size jo existing hai aur jo nahi डालना है उसके बीच के डिफरेंस शुड कॉम्पनसेट फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंस विच यू हैव देर वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है दैट आई हैव अ लिंक डाउन बिलो विच यू कैन गो एंड रीड बट बेसिकली दैट्स हाउ यू चेक वेल्फ क्लियरेंस ऑन अ मोटरसाइकिल इन हियर रिफरिंग टू द क्रॉस प्लेन आर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स ट्राई टू गेट द वेल्फ शिम बॉक्स विद अ लॉड ऑफ वेरियस साइजेस आई जस्ट शो यू वॉट अ वेल्फ शिम बेसिकली लुक्स लाइक so here you have the shims this is basically the shim jo alag alag size ke rehte which you have to replace inside so it's written on those shims ke exactly unhe kya size ka hai so just to cross check it with a vernier caliper us pata na 3.25 ka tha and always have replacement gaskets ready you can reuse the old gasket no doubt but ek bar khol rahe aap engine ki life mein to it's always better to get a new valve cover gasket So that's it and thankfully R1 ka valve clearance is in spec and next koi bhi gaadi ka valve clearance check aur adjustment karna hai to apan ghar pe kar le sakte hain so i guess that's it for today's video i try to make it as simple for you guys as possible i know there are a lot of detail in the videos on the internet but i wanted to break it down to you guys in the most easy to understand manner kal gaadi puri wapas fit karke ghar ko leke chala dunga because it's already almost 12 o'clock in the night so thank you for watching and bye bye